O Grande Prêmio da Arábia Saudita está à porta e hoje vamos falar das expectativas para a corrida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, temos um Grande Prêmio novo, rapidíssimo, inclusive a média de velocidade deve ser muito elevada. Nós temos um traçado com muros em praticamente toda a extensão e acredito que uma bandeira vermelha é totalmente possível nas circunstâncias em que estamos. Os pilotos não conhecem a pista, tem muita coisa em jogo ainda, seja na disputa pelo título mundial, seja também no meio do pelotão, que inclusive o meio do pelotão deve vir bem embolado. É um traçado rápido com algumas necessidades de equilíbrio bem peculiares, curvas rápidas, algumas frenagens fortes, mas também extensões ali de período de aceleração um tanto quanto interessantes e claro que as equipes devem se embolar mais uma vez ali no meio. Algumas equipes oscilam muito, outras conseguem ter um pouco mais de regularidade, mas o fato é que o meio do pelotão está bem embolado e acredito que poderemos sim ter boas surpresas com essa galera. Lembrando que Alfa Tauri, Alpine, Aston Martin, McLaren, Ferrari ficam alternando ali as posições. É claro que uma outra equipe acaba sendo um pouquinho mais consistente, mas no geral essas equipes ficam sempre ali batendo roda com roda, às vezes a Williams também aparece para brigar com essa galera para a gente ter um pouquinho mais de emoção. Mas é um traçado rápido, quem tem um motor melhor e um acerto de alta velocidade melhor com certeza vai ter vantagem. Lembrando também que essas equipes de fundo de pelotão tendem a ser mais rápidas de reta justamente porque o carro delas é ruim em produzir, em gerar downforce e como são ruins de downforce acabam sendo bons de reta. Então essas equipes podem sim acabar se beneficiando disso, não a ponto de ameaçar uma Red Bull ou uma Mercedes, mas claro de ter uma briga um pouco mais intensa entre elas mesmas no meio do pelotão. Considerando o cenário atual, diria que o pessoal do motor Mercedes, principalmente quem tiver os motores mais novos, mais recentes, vão conseguir ter uma vantagem boa com relação aos seus adversários e isso vale também para a galera do título, Verstappen, Hamilton, Mercedes e Red Bull. A disputa ali deve ser um pouco intensa e já se fala em possíveis trocas de unidades de potência de Bottas e de Verstappen. Num primeiro momento a Mercedes fala que não vai ser necessário trocar a unidade do Bottas, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Falaram que o abandono de Bottas inclusive na corrida passada foi justamente para preservar as partes do carro dele mas existe sim essa possibilidade, tá? já estão conversando a possível troca do motor do Bottas para ele dar um pouco mais de trabalho a Max Verstappen, que por sua vez também está sendo ventilado na imprensa que pode trocar o motor. Inclusive o que as matérias dizem é que a Honda já queria ter trocado no GP passado, mas a Red Bull não está muito afim de tomar a penalização de 5 posições no grid. Acredito eu que deve sim ter uma atualização para Verstappen até porque a Mercedes virá com o um motor bombado, tunado do Brasil para Lewis Hamilton e esse motor se estiver na sua capacidade máxima mais uma vez com certeza vai ser um grande trunfo para Mercedes. Então a Red Bull fica numa questão estratégica difícil, ou mantém o seu carro com uma unidade de potência desatualizada ou melhor dizendo defasada com relação ao seu principal rival ou então troca a unidade, toma as punições, lembrando mais uma vez que é um traçado apertado, um traçado que pode gerar problemas numa batida, uma escapada, um leve errinho, uma disputa de posição um pouco mais agressiva pode fazer com que vá no muro, muro esse inclusive que tem aquela tecnologia, um soft wall né, é, tem a tecnologia para justamente absorver mais o impacto e não jogar o carro tão para dentro da linha de corrida, mas no caso específico ali de de Jeda ou Jeda, como seja lá como se fala, é um pouco difícil não ir para a linha da corrida já que realmente o muro é na pista, não tem muito o que fazer ali, né? Se o cara, alguém bater, ele vai sim voltar para a pista. Enfim, é uma situação até perigosa para uma categoria que gosta muito de falar de segurança, mas não aplica muita coisa também, né? Tem coisas que ela é muito boa e tem coisas que não dá para entender. Mas voltando à questão da expectativa para essa corrida. Nós sabemos que Max Verstappen tem uma liderança no campeonato de 8 pontos, mas essa liderança pode ser a mesma coisa que nada, principalmente se Hamilton vencer essa corrida. Se Hamilton vence, basicamente chegaremos em Abu Dhabi com um showdown de quem chegar na frente do outro é campeão, 
ou seja, não teria aquele negócio de defender uma segunda posição como foi o Rosberg, por exemplo, em 2016. Nós teríamos literalmente um showdown onde quem chegar na frente é campeão. Já se Verstappen vencer essa corrida, ele fica numa situação muito tranquila, mas a gente está falando isso já tem aí umas três corridas. Verstappen precisava ganhar uma corrida para ficar bem tranquilo, precisar só de segundos lugares, terceiros lugares, mas agora ele precisa vencer e ter uma gordurinha para poder chegar em terceiro ou quarto na próxima prova. Se Verstappen chega em segundo e Hamilton em primeiro, Hamilton então consegue qualquer resultado basicamente à frente do Verstappen, praticamente qualquer, não vou dizer que todos os resultados, garantem a ele o título e Verstappen no caso ainda tem a ameaça de Bottas, porque o Bottas é de lua, né? a gente espera que ele entregue alguma coisa, aí ele não entrega, mas aí quando a gente não espera nada ele entrega, é uma coisa que não dá para entender. O Pérez tem que entrar nessa briga também por conta do campeonato de construtores, então as duas equipes estão num embate direto pelos dois títulos e isso é muito legal, é o que nós queremos ver até a última curva da última prova. Lembrando que Toto Wolff já afirmou que a Mercedes está no seu melhor, a Red Bull colocou o favoritismo da corrida para a Mercedes, os especialistas na gringa falam que também a Mercedes é a favorita pela característica do circuito, mas nós temos que levar em consideração asfalto, níveis de temperatura, tudo isso influencia por isso que não dá para cravar nada como tem sido ao longo de toda a temporada. Pode num primeiro momento favorecer a Mercedes, mas pode chegar na hora e uma mudança de temperatura, às vezes o asfalto mais abrasivo, menos abrasivo, pode fazer com que a Red Bull trabalhe melhor os seus pneus, já que os pneus são fatores chave, ou é o fator chave para uma corrida de Fórmula 1. Sempre foi e continua sendo um fator importantíssimo. Então eu espero uma disputa um pouco acirrada assim, principalmente Hamilton e Verstappen, acredito que o Verstappen não vai vender fácil um, um resultado nesse grande prêmio porque sabe que é importante para o título mundial e a mesma coisa Hamilton não vai vender fácil porque ele sabe que são as chances dele de conquistar um título que estão em jogo. O único que pode sair campeão de Fórmula 1 da Arábia Saudita é o Verstappen, o Hamilton não tem essa possibilidade mesmo que ele vença e o Verstappen chegue em último por exemplo. É um campeonato que está interessantíssimo, empolgante, legal e com todos esses elementos do meio do pelotão, o pessoal bem ali embolado, bem junto e a disputa direta entre, entre Mercedes e Red Bull, nós podemos sim esperar uma boa corrida e claro, tem DRS, tem pontos ali que eu acredito que vamos ter várias ultrapassagens, eu acho que não vai ser uma procissão, vocês sabem aqui que eu tô falando ultrapassagem, mas é aquele passão né, do DRS, mas também não há nada que impeça, pelo que eu vi do traçado no videogame que foi lançado há pouco tempo, nada impede que tenha ali umas boas disputas fora do DRS, né? eu acredito que o traçado pode até permitir isso, espero estar certo, espero que a gente não veja uma corrida em que o safety car entre 10 vezes e ninguém passe ninguém, né? espero que pelo menos a gente tenha uma certa movimentação estratégica na pista, disputa roda com roda, principalmente entre os dois pilotos que disputam o título e claro, a gente vê um belo show para poder levar para Abu Dhabi e torcer para uma boa corrida lá também. Mas qual a sua opinião, qual a sua expectativa para esse grande prêmio? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!